Welcome to your Peaceability Tips for the week. There are five activities in managing your personal finances. Earning, saving, planning, spending, and investing. For this week, Peaceability Tips natin ay sa investing. Sa Tagalog, pangangapital, or pagpapalago. Iba ang savings sa investing. Parehong importante. Sa karamihan, mag-uumpisa muna ng regular makapag-save para regular din makapagpalago or invest. Ano ba ang definition natin ng investing? Investing is a commitment to use money, expecting to make more money based on long-term goals. Ibig sabihin, sa investing, hindi ito one time. Meron ka dapat commitment. Kapag ikaw ay nagsimula mag-invest at sana sa mas maaga o murang edad, matuto at mag-umpisa na mag-invest, Kapag ikaw ay nagsimula mag-invest, tuloy-tuloy na ito. Committed habang buhay. Sa investing din, you are only expecting to make more money. O malamang mag-react kayo. Oh, bakit ganoon? Umaasa lang, dugo, pawis, luha ang naging puhunan ko para magkapera, para ma-invest. Paumanhin ninyo, walang kinalaman ko saan at paano nyo nakuha ang pera na inyong uh, na-invest. Kasi po, sa investing, sa totoo lang, walang siguradong investment. Uulitin ko, walang siguradong investment. Lahat ng klase ng investment, yung mga sikat na investment, legal, kumita dati na investment, or kumikita ngayon, wala pong sigurado sa kanila. Kahit anong investment, walang kasiguraduhan. Sa investing, tayo ay umaasa lang. An investor expects hopes and praise to make more money. But there is no surefire siguradong investment. Kaya importante ang huling parte ng definition of investing. It should be based on long-term goals. Gaano ka long-term ang long-term? Minimum 5 years dapat ang inyong investment horizon. So kahit limpak-limpak ang pera ninyo, kung kakailanganin nyo next year, Huwag nyo na ipasok sa investing. Sa safekeeping na lang na mga bangko nyo ilagay ang pera ninyo. Ibig sabihin din, ng based on long-term goals, kapag get-rich-quick scheme ang naalok sa inyo, mas malamang, mas delikado pang mawala yung pera nyo dyan sa investment na ganyan. Yung pagka walang kasiguraduhan ng investing, ang panlaban doon ay panahon. Kaya importante talaga na investing is based on long-term goals. Investing is a commitment to use money, expecting to make more money based on long-term goals. May apat na dapat handa ang isang investor na maaaring mangyari sa kanyang pera na nilagap or ininvest. Sa apat na ito, tanggap natin na iisa lang ang nanaisin natin. Yan ay kumita o lumago ang ating pera. Yung ibang tatlo na maaaring mangyari sa lahat ng klase ng investment ay hindi na natin ninanais. Pero ulitin ko, maaaring mangyari ito sa lahat ng investments. Ang investment ay walang kitain na pwedeng mangyari yan. Ang investment ay bumaba ang halaga. At ang panghuli, ang investment ay tuluyang mawala or maubos or completely na zero na lugi. Mga maaaring mangyari sa inyong investments, una, kumita o magkaroon ng gain. Pangalawa, the same, no earning, no loss. Pangatlo, bumaba ang halaga ng investments. Pangapat, maubos o mawala ang investments. Dahil ang apat na maaaring mangyari sa inyong investment ay isa lang dito ang nais natin, kumita o lumago ang ating investments. Dahil ang apat na maaaring mangyari sa inyong investment ay isa lang dito ang nanaisin natin, kumita o lumago ang ating investments, napaka-importante na merong purpose, target at timeline sa inyong investments. Huwag maglalabas ng pera at ipapasok ito sa anumang investment na hindi malinaw sa inyo ang inyong purpose. Para saan ba itong investment na ito? At dapat very specific ang inyong purpose. Ito ba ay pang-college fund, pang-down payment sa pagbili ng bahay o sa sakyan, pang-retirement, pang-bakasyon, pang-luho, at kung ano pang specific purpose of investing. Pangalawa, importante na merong target amount and expected return ang inyong investment. 
sa specific investment purpose of halimbawa college fund ng inyong anak na may edad 7 years old ngayon. Pagdating niya ng college or about 18 years old, target amount ay 1 million pesos. Specific target amount. Or specific target of 1 million sa inyong pang down payment at pagkumpisa ng paggawa ng inyong bahay or tahanan or 5 million para sa inyong retirement fund. Dapat merong masusukat na target. Pangatlo, alamin at bigyan ng timeline ang inyong investment. Hindi pwedeng lahat next year makukuha o magbubunga ang inyong investment. College fund, sa loob ng 10 taon, pang down payment sa loob ng 5 taon, pang retirement 30 years from now, kailangan alam nyo kung kailan nyo aanihin ang inyong tinanim. Purpose, target, timeline. Kailangan meron bago pa man mag-umpisa mag-invest. Ang inyong purpose target timeline ang magiging trigger for you on when to pull out sa inyong investment and enjoy the fruits of your investing endeavor sa specific na dahilan, halaga at panahon ng inyong ninanais. Dahil walang kasiguraduhan ang buhay, walang kasiguraduhan ang investment, you are only expecting Maaring mangyari sa loob ng inyong timeline o hindi pa umabot sa inyong timeline ay nakamit nyo na ang inyong target e di labas na sa investment. Pwede din na dumating sa inyong timeline pero kulang pa sa target, then mag kayo. Ipagkasya na lang ba or magdadagdag ng panahon or timeline? Walang sigurado sa buhay, walang siguradong investment. Susi ang purpose, target, timeline. At yan mga kaibigan ang ating feasibility tips sa linggong ito. Sana meron kayong napulot at natutunan para sa inyong gabay, sa inyong buhay, pinansyal.